Matapos ang 43rd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and Related Summit sa Jakarta, Indonesia, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang mga naging accomplishment sa naturang by annual meeting. Kabilang narito ang kanyang mga naging pagpupulong sa mga leader ng Australia, Canada, China, India, Japan, South Korea, Estados Unidos at United Nations. Sa East Asia Summit, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng rules based international order, particular na sa South China Sea. Nananawagan ng Pangulo na itigil na ang mga pansariling hakbang na lalong nagpapalala sa tensyon sa rehiyon. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. In these meetings, I promoted and highlighted key interests of ASEAN, such as food and energy security, migrant workers' protection, climate change, and digital transformation. Sa sidelines ng summit, nagkaroon din ng pagkakato ng Pangulo na makausap si na Japanese Prime Minister Fumil Kashida at U.S. Vice President Kamala Harris. Ibinida din ng Pangulong na kuha nitong $22 million investment pledges sa pakikipagpulong niya sa top executives ng malalaking kumpanya sa Indonesia. Gawin din ang pagsaksi niya sa Philippines Republic of Korea Free Trade Agreement na anyay malaking tulong sa paglago ng ekonomiya ng dalawang bansa. Inanunsyo din ng Pangulo na ang Pilipinas ang magiging host sa 2026 ASEAN Summit. I also held informal talks with the Japanese Prime Minister Fumio Kishida and U.S. Vice President Kamala Harris on strengthening cooperation in key areas of mutual interest. <laughs> 